真实的智慧啊，是事情的最根本的道理，是利益之所在。他说是离人甚远，甚深，没有一个人，包括他自己在内，能够测得透。二十五节，我转念，一心要智慧，要考察，要寻求智慧和理由，又要知道邪恶为愚昧。在这里，我们可以看到，所罗门王他曾经，呃，一心要知道，专心的去考察，要寻求智慧和呃呃万事的这个呃理由，就是真正的呃最根本的智慧、根本的呃事情的真相的理由。呃，而且呢，他说又要知道邪。
的心呢是网罗，他的手是锁链，啊，他的心呢是要把人给网罗住，他的心呢好像是锁链一般，要将人捆绑住，不得逃脱。而这一等夫人呢，也可能指的是，呃呃，愚昧被人格化之后呢，所指的那一等的夫人。所以这个。这等妇人可能指的是愚昧，这个愚昧呢，对人造成的痛苦，比死还要痛苦。他的心呢，像是网罗，把人给网住；而他的手呢，是锁链，把人给捆绑住了。第二十六节的后半段，所罗门王说：“凡蒙神喜悦的人，必能躲避他；有罪的人，却被他缠住了。”所以在二十六节的呃后半段呢，所罗门王将他在二十五节，他一心要知道，要考察，要寻求智慧，他所发现的第二件事情就是说，一个人若是蒙神喜悦呢，他就可以啊、呃、避免被啊、呃、这个愚昧网罗住，或者是被愚昧啊、呃、手铐铐住。呃，吃吃到呃愚昧的苦头，那么一个有罪的人呢，啊、呃，他却呃被这个呃愚昧的呃呃网络住了，是呃捆捆绑住了，嗯、呃，吃尽了比死还要重的苦头。从二十七节开始。所罗门王又将他在二十五节中所说，他一心要知道，要考察，要寻求智慧。他所观察到的第三件事情，他就说，是这样。二十七节，传道者说：“看哪、啊，一千男子中我找到一个，但众女子中没有找到一个。”我一一比较，要寻求其理；我心仍要寻找，却未曾找到。嗯、呃，在所罗门王的经验之中呢，他说，呃，在一千男子中呢，他可能找到一个。这个一个是什么人呢？呃，有的呃解经书呃说是一个能够呃成为他自己呃想心中想要成为呃那样的善良正直的人呢。他一个都没有找到，都没有做到。那么另外一种说法呢，就是 NIV 的翻译是说，这一个人呢指的是一个正直人。嗯、呃，可能比较好的翻译呢，应该是说，他这边的一个人呢，所罗门王指的是一个讨神喜悦的人。这是接续着二十六节中所说，凡蒙神喜悦的人，他必能呃躲避他这个意思。所以。不管怎么样，这个所罗门的意思是说，他自己的经验呢、啊，他在一千个男子中呢，他找到了一个，不管是正直的人，或者是呃蒙神喜悦的人，啊，意思就是说，呃，很少了啊。那么在众女子中呢，啊，却没有找到一个，这个可能跟他、啊、自己的人生经验有关。呃，他接触了一些，呃，娶了一些外邦的女子，那么使他啊、呃、成为一个愚昧的人，啊、呃，一生吃尽了苦头。那么这些女子的，呃，呃他们的心呢，呃，对，是把将所罗门王网罗住了。呃，他们的手呢，就像锁链一样，将所罗门王锁住，呃，使所罗门王做出许多愚昧的事情。呃，他所用的是。文学上的表达，他是说，在一千个男人中呢，他找到一个，不管是正直或是讨神喜悦的人。那么在众女子中呢，啊，却没有找到一个，呃，也就是说在，在呃，这是一个补充的说法，将他找寻找正直或者是呃讨神喜悦的人呢，啊、呃，这个思想呢带入一个补充或者高潮，在女子中呢。他在二十七节的后半段说：“我啊、呃，一一比较，要寻求其理；我心仍要寻找
却未曾找到。所以说，他观察到这个事情，他说，在男人中啊，他找一千个男人之中，他找到了啊、呃、一个啊、呃、正直的，或者是比较讨生喜悦的人。不过也有可能就是说，啊、呃、正直的人和讨生喜悦的人呢，在他寻找的结果呢是很少很少的，啊、呃、可以说是没有了。呃，女人中呢，他是。他自己的经验，他是一个都没有找到。他寻找这个其中的道理，为什么这样？他在男人中找，在女人中找，就像男人跟女人来比较。他看到真正真正讨神喜悦，或是一个真正真正正直、完全正直的一个，他都没有找到。他寻求为什么造成这样？他他说：“我的心呢，人要寻找，却未曾找到。”为什么一个正直的人，或者是完全讨生喜悦的人都找不到？其理由何在？他不论怎么找，他都不知道，找不到其中的理由。第二十九节，我所找到的只有一件，就是神造人原是正直，但他们寻出许多巧计。在二十五节到二十八节，所罗门王，啊、呃，他去，呃。一心要知知道，要考察，要寻求智慧和万事的理由，又要知道邪恶为愚昧，愚昧为狂妄。但是呢，他寻找的结果呢，却是令我们失望，令人失望，一个都没有找到，一个真正的正直或是完全讨生喜悦的人，他都没有找到。啊，所有的人都或多或少。受着呃愚昧的苦处，或者是为愚昧所网罗住，啊，在愚昧的锁链中受苦，啊、呃，是什么道理造成这样的？所罗门王他去寻求其中的道理，为什么会这样？他也寻出寻找不出啊、呃、真正的理由在什么地方？但是二十九节他却呃找到了一件事，他说他是找到了一件事，那就是。啊，神造人原是正直，但他们寻出许多巧计。他说，神是正直的，那么神造人啊，原来呢是照着神的样式和神的形象而造的。神造人呢，原来是非常正直的，是完全啊没有瑕疵的。但是呢，人呢啊，他们自己。却寻出许多巧计，寻找出许多的呃呃巧计来啊、呃、做他们想要做的事情，啊、呃、这种巧计呢，就是造成了人啊啊、呃呃、不能完全正直，或是完全的讨生喜悦，而、呃、行事常常是呃受到愚昧的网络啊、呃、或者是瑕疵锁链刺激。这边所说，呃，他们寻出许多巧计，啊、呃，这个巧计的英文呢，就是 scheme。s 那么这个 scheme 呢，就相啊、呃、对应于二十五节所罗门王说，我要呃呃寻呃寻求智慧和万事的理由。这个万事的理由呢，英文就是 scheme of s i n g 就是说他二十五节，他要寻求啊、呃、事情的、呃、智慧。真正的人的理由在什么地方呢？他却他所发现的却是，啊，神造人是有正直的，但是人自己呢，却想出了许多的巧计，使得这个呃人呢，在人间呢，他找不到真正的所谓的智慧，或者是呃找不到呃事情的终结的呃原因和理由，就是因为呃人呢，寻出呃许多的巧计。他这边用他们寻出许多巧计，那么这个他们呢，就可以，呃，呃，可以说是包括了所有的男人和所有的女人，所有的人，啊、呃，寻出了这许多的巧计，啊、呃，使得他们不能呃表表现出神当初造他们，呃，所有的那种正直的那种气质或者是表现。上面是刘志忠在二零零六年春季所传讲的，是《旧约传道书》第七章十九节到二十九节的 preceding preaching。
is done by Qi Jiao Liu in 206 springtime. It was on Old Testament Ecclesiastes chapter 7, verse 19 to verse 29. The following preaching is done by Qi Jiao Liu in springtime 206. It was about Old Testament Ecclesiastes chapter 下面的讲章是刘志忠在2006年春季所讲的是旧约传道书第八章 呃，忽略了呃逆境和顺境这两件事情呢，是必定会碰到，而且是交互的经历到的。所以要怎么样去面对呃逆境和顺境，也能够有智慧的去呃面对，能够啊过一个讨神喜悦啊蒙神祝福
必得福乐，恶人却不得福乐，也不得长久的年日。这年日好像影儿，因他不敬畏神。世上有一件虚空的事，就是一人所遭遇的，反照恶人所行的；又有恶人所遭遇的，反照一人所行的。我说，这也是虚空。我就称赞快乐，原来人在日光之下，莫强如吃喝快乐，因为他在日光之下，神赐他一生的年日，要从劳碌中时常享受所得的。我专心求智慧，要看世上所做的事，有昼夜不睡觉、不合眼的，我就看明神一切的作为。知道人查不出日光之下所做的事，任凭他费多少力巡查，都查不出来。就是智慧人想知道，也是查不出来。这是啊、呃、第八章的最后一节，十七节。对于想要了解第八章的人来说，或者可以试着使用一个钥匙，呃，那就是在。第一节和呃最后一节，也就是第十七节来来了解。在第一节说，谁如智慧人呢？谁知道事情的解释呢？在第一节中，所罗门王将智慧啊、呃、的重要性呢提高到非常的高的地方。到了最后一节呢，他又说，呃，智慧人呢，呃，查不出呃神所做的一切作为。的查不出来，呃，不知道是怎么解释，也无法理解。这里就说明了，在人自己呢，人的智慧是有限度的。用这个呃说明呢，呃，人的智慧是有局限性的来结束啊、呃、第八章。在第八章的第二节到第九节，所罗门王说，一个智慧呢，能使智慧人呢，能免去啊。呃王的愤怒。那么到了第十节和到第十七节呢？呃，所罗门王又说，就算是一个智慧人呢，他也嗯、呃呃，对于神的这个怎么样去安排神的公义呢？呃，他也是分辨不出来，究竟是神是怎么样来安排呃神的公义的？呃，智慧人。是查不出来其中的缘由的。八章一节，谁如智慧人呢？谁知道事情的解释呢？人的智慧使他的脸发光，并使他脸上的暴气改变。他在这边他说啊，普通人说啊，呃，只有呃智慧的人呢，呃，才能够呃去呃嗯、呃、分辨呃事情的。原因，或者是他能够，呃，能够抓住呃事情的呃真相啊、呃，能够呃根据这个事情的这个真相呢，来呃行事为人。那么因为这样子呢，所以智慧人呢的、呃，因为他的智慧呢，所以他脸上呢，呃就像发光一样，呃使他的脸上的暴气啊，是、呃、要改变的。那么，呃，这也就是说，唯有智慧人呢，呃，他能够呃很有恩惠的来行事，呃，而且避免自己呢，呃，有一些呃很呃粗暴的行为，啊、呃。第二节，我劝你要遵守王的命令，即使神启示，你当如此。第三节。不要急躁离开王的面前，不要固执行恶，因为他凡事都随自己的心意而行。第四节，王的话本有权利，谁敢问他说做什么呢？凡遵守命令的，必不经历祸患。智慧人的心能辨明时候和定力。各样事物的成就都有时候和定理。在这段经文
老师说，在当时的这个社会和国家，一个人民或者是王的手下要宣誓效忠，呃，王的所服侍的神。而在当时的社会呢，王就是呃执行神命令的一个代表。王是代表了神的权利，所以你既然是宣誓过效忠王所侍奉的神的话呢，那你就要听从王的命令啊，因为呃，若是顺从王的命令呢，呃，就是顺从王所效忠的神的命令了啊，这样子做呢是理当如此。所以在第二节，所罗门王他说啊，我劝你要遵守王的命令。即使神启示，你当如此。第三节，不要急躁离开王的面前，不要固执行恶。他的意思就是说，啊、呃，你不要很急躁的就啊、呃、离开了，就是啊、呃、不听王的命令，啊、呃、不去呃作为啊、呃、王所要你做的服侍他的事情，而很急躁的离开他的面。固执的要这样去做，去做一些恶事，所指的是呢，就是背叛了呃王的命令，呃去做一些呃恶事、不好的事情，啊、呃，或者从事一些呃一些主张，啊、呃，并且很固执的要执行这些意见和主张。在第三节的后半段是这样说。因为他凡事都随自己的心意而行。第四节，王的话本有权利，谁敢问他说：“你做什么呢？”第五节，凡遵守命令的，必不经历祸患。第四节，我们可以看到，王他有权利，他说要人生，就生；他要说叫一个人死。遵守王的命令的的人呢，他能够避免祸患。第五节的下半，智慧人的心能分辨时候和定理，各样事物的成就都有一定的时候和定理，因为人的苦难重压在他身上。在通常的情况之下，我们是应该遵守。王和政府的命令的，这样就可以避免祸患。如果王和政府的命令是邪恶的，或是腐败的呢？那么神自然会惩罚，或者是呃管教。这正如所罗王在第三章第十六节到呃十七节所说的，他说。呃，我又见日光之下，在审判之处有奸恶，在公义之处也有奸恶。我心里说，神必审判一人和恶人，因为在那里各样事物、一切工作都有定时。所以啊，有的时候，呃，王和政府啊、呃，有可能是腐败的，他们命令有可能是错误的。但是我们在三章十六节、十七节，我们看到神要审判一人、恶人，也就是说，神要审判一切人，包括君王和政府的官员。所以他们若是呃行恶的话呢，啊，神看来适当的时候呢，神就会加以审判。但是通常呢，我们在通常的情况之下呢，是要遵守王和政府的命令的，这样就可以免遭祸害。但是如果王和政府的命令与神的命令相抵触的时候，那当然我们是要、呃、听从神而不听从人，啊、呃，这个是因为神的命令是更高的权威。各位亲爱的听众，谢谢您收听啊、呃、这一系列传道书的讲章，我们还会继续的啊、呃、传讲。旧约传道书，请您继续的收听，谢谢。